assistir, tem vontade de fazer um dia, já faz speedruns, junta-se a nós. Pra essa próxima run de Arc of Seasons, tinha uma bid war, né? Sim, vamos dar uma olhada em quando está agora a bid war do Animal Companion de Seasons. Ih, parece que já vai começar a run. Vou olhar aqui. Opa, nice! É, como, como eu disse, né, a gente tá ali os e-masters do lado... Uh... Do lado oposto ao gordinho, no couch, e enquanto a gente vê o Might aí na frente, eu não sei quem é outro cara, não conheço. Ok, o Dimitri do Dodongo está na frente com 2.896 dólares, escrito pelo Musta Bear com 2.693. O Rick está com 2.200, mais ou menos. Que esporte com o Rick, velho. A pergunta é sempre, você quer... Começou! Começou! A pergunta é, você quer um urso, você quer um canguru, ou você quer um dodongo? Por favor, né, galera? Dodongo, né? Uhum. Bom, e essa, esse é o começo da run de The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, tem meio que uma intro aí, é, vai ter uma cutscene inicial, mas basicamente esse fala todo mundo da galera. E você vai encontrar uma das deusas do jogo, que é a Jin, a deusa do poder, né? Ela que... Uhum. Essa, pra quem não sabe a lore de Zelda, o jogo é, em Ocarina of Time é dito que existem três deusas e que essas três deusas criaram o mundo e uma delas é a Jin, que é essa dançando. É, nesse caso também ela é o oráculo das estações, que controla as estações do ano nessa, nesse lugar aí onde se passa o jogo que é Hol Holodrum, sei lá. Holodrum. Sim. Mas... Como padrão Zelda, a princesa tem que ser sequestrada, nesse caso a deusa, né? <risos> e aí aparece um tornado, todo mundo postando aí, Dudu, ou digo, Storm, meu Deus, é Dudu, Dudu. Né? <risos> Lembrando que padrão de Zelda, menos no Scar do Sword, porque lá é a best Zelda e ela não é sequestrada. Capo. <risos> ah, meio que é, vai. É, né. <risos> ela, tá fugindo, ela tá fugindo. <risos> é... Aqui nesse jogo vocês vão ver mais uma vez o Runner usando a versão americana. Como padrão é a questão... Não, ele, ele tá usando a japonesa. A versão japonesa. Eu, eu, falei, eu pensei em japonês e americano. É, é, como, como sempre, né, a questão do diálogo faz uma, uma diferença grande. Mas nesse caso tem uma diferença a mais, né, que dá uma vantagem pra versão japonesa, que o, o mini boss da segunda dungeon, ele pode tomar dano, assim... Antes teria aparecido. Vocês vão ver na hora. Uhum. Mas é, é, único, é o único glitch do jogo. Sim, é mais porque geralmente o pessoal tem diferença de versões. Né? Então aqui tem, tem uma, um motivo a mais. É, mas eu diria que o, o texto pesa muito mais. Você consegue salvar mais de dois ou três minutos só com o texto. Então aí na história do jogo, a Oráculo das Estações, a deusa, foi capturada. O templo das estações foi, desapareceu de Holodrum. E com isso as estações do ano ficaram, entraram em... Uh, como é a palavra em português? É, mais ou menos. Elas não... Não estão, elas ficam trocando. Desregulada, pronto. Bom, esse é o começo da, da run. Você percebe que ele não tem equipamento, nem ele não tem escudo. E meio que a primeira dungeon do jogo, que seria esse spot aí, é onde ele vai pegar a espada. É uma dungeon é. tutorial, né? Porque a gente é. ficou com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. É, vocês vão ver bastante coisa nesse jogo que é relacionado a saving kit. E quando você abre o menu de saving kit nesse jogo, você tem três opções, que é continuar, um é salvar e continuar, e a outra é salvar e resetar. Você vai ver agora que ele vai pegar a chave, ele vai escolher a opção do meio, que é a opção de salvar e continuar, e assim que ele clica, no primeiro frame que ele clica pra, que ele clica pra salvar, o jogo salva, ele aperta o comando de reset, porque é mais rápido que escolher salvar e resetar. Sim, Mas é, é muito difícil fazer isso também. É, como, como padrão de jogos de cortar, assim, principalmente do Game Boy, você tem comandos, né, combinações de comandos no, no console que te faz o soft reset. E nesse caso, você tem que apertar A, B, Start, Select. Só que tipo, isso não é muito convencional, igual o que falou, porque os botões são meio separados e tal. Sim. Pra fazer rápido, bem rápido, igual ele fez, assim, precisa de bastante treino. E ele vai fazer isso bastante também durante a run. Mas bom, ele pegou agora a espada. É, sobre as estações que a Nath estava falando, alguns spots como esse aí é sempre inverno. Ele vai entrar na cidade de novo é possível que a estação esteja diferente da que ele entrou antes. Aí, ó, tá na primavera agora. E quando ele tinha entrado no começo do jogo, tava no outono. 
É, a estação influencia alguns, é, algumas áreas do jogo. É como se existissem, existissem quatro mundos diferentes no jogo inteiro. Porque tem áreas que você só acessa em cheio de estação e puzzles mudam por conta da estação. E bom, ele pega a espada pra chegar nessa área, né? No caso, era mais rápido pra ele que aí na cidade não fosse inverno, porque teria uns blocos de neve no caminho e ele perderia tempo tendo que desviar. É, se fosse inverno, como ele já teria que fazer o um desvio, ele desceria até um spot aí, que é uma área de warp. Vocês vão ver mais pra frente, tem árvores específicas no jogo que você pode, com o outro item, que é o warp seed, você pode se transportar pra essas árvores. Mas beleza, ele tá indo agora para a primeira dungeon do jogo, a Gnarled Dungeon. Ele acabou de pegar a chave ali com uma das descendentes da árvore Deku. E nessa primeira dungeon do jogo, uh, ele tem meio que o um objetivo, que é tentar pegar dinheiro. Todo o dinheiro que ele tem que farmar nesse jogo são 10 rupees. Tudo, tudo que ele precisa é isso. Nice. Vocês viram ali a Run agora há pouco de ali, é, Zelda 1, onde o cara tinha que ficar farmando dinheiro doidado pra comprar um monte de coisa. Aqui não. Ele vai matar os Stalfos agora e se der pra pegar dinheiro ele pega. De preferência um drop de 5, se o drop de 1 ele meio que ignora, porque se ele não conseguir pegar, na Dungeon 2 tem um baú com um drop de 10 que ele pega. Ali é o drop de 5 que ele já pegou, GG. Bom, agora ele tem que bater no switch. Infelizmente esse jogo não tem a animação de Link gritando quando pega o carrinho, que nem no... Ele vai devagarzinho mesmo. Sem muita emoção. É. Engraçado que o movimento dele no carrinho é mais lento do que ele andando. Pois é. Bom, esse baú que ele passou aí agora, ele vai voltar pra pegar. Esse baú tem bomba. E... Sobre passar texto nesse jogo, você meio que fica segurando B e apertando A. Ou, ou, ou marchando os dois também serve, só que você tem que tomar cuidado com a última caixa de texto. Porque se você marchar muito rápido, você acaba usando o item. E ele não quer usar bomba, certeza. É, as bombas, principalmente nesses, nesses Zeldas mais antigos, assim, né, ele, ela, ela é um item muito, muito OP. Já, você deve ter visto na, na run de Zelda 1, que foi, é, ela é útil praticamente na run inteira e agiliza muito, né, várias estratégias, e aqui não vai ser diferente, principalmente porque você tem acesso bem cedo a elas. É, você viu ali que ele saiu perdendo vida, feito adoidado, porque ele ia pegar essa fada. E agora vamos ver se ele consegue a quick kill desse Moblin Bros ali. E nice. Nice, muito bom. Nice. É, sabe o kill você tem que consistir em você jogar uma bomba do lado esquerdo. E você dá um hit pra aproximar o bicho da bomba. E logo depois você manda o spin attack pra dar o hit pro final e mais um hit pra finalizar. Agora ele pega a, a sacola de sementes que já vem com as Fire Stages, que é um dos itens mais... É, essa sacola de sementes é o item mais importante do jogo, na minha opinião. A maioria dos itens que você vai usar tá, é baseado nisso. É, a Fire Seed permite que você acenda tochas e outras coisas, e ele vai fazer isso agora para pegar a Big Key aí do lado esquerdo. Ele acabou errando e você tem que esperar acabar a animação de, de fogo para poder jogar outra. Ok, vamos ver se ele vai pegar o dinheiro. Não, ele vai ignorar mesmo. Ele confia que vai conseguir pegar 5 mais pra frente. Confia no coração das cartas. Mais uma vez ele usou o save manip... manip... é, Isso daí que ele fez com a espada, de dar 4 espadadas aleatórias, é uma manipulação de RNG. É, essa questão de, de manipular RNG, a gente comentou da run ser quase glitchless, né? É, muita gente considera manipulação de RNG como um glitch, mas não é bem um glitch. É mais ele, ele sabe como a RNG se comporta no jogo, né, de acordo com o tempo, e executa alguns movimentos para saber que ele tá sempre no, no, no tempo certo, que a RNG vai acontecer do mesmo, do mesmo jeito. Nesse boss aí tem um aspecto importante da manipulação de RNG. É, ele poderia dar, 
segundo ataque de charge, é, que é um, do, um dos possíveis ataques que ele pode fazer, e essa manipulação de RNG permite que ele dê aquele padrão ali mais rápido, que ele só fica andando um pouquinho para frente, e, o, e você consegue matar ele antes dele fazer qualquer coisa, qualquer outro tipo de ataque que faria você perder muito tempo. É, o padrão de charge, ele sai correndo em sua direção e vai até a parede do lado oposto, uhum. depois disso ele voa de volta para o centro, onde você não tem como bater ele, bater nele. Então, demora muito. É o pior padrão possível. Bom, agora ele tá indo pra próxima dungeon, é, a Snake Remains. É, como ele tá uma coisa sobre movimentação, você repara que às vezes ele vai, tem essas gramas um pouco mais altas no chão. Ele vai tentar evitar ao máximo andar por cima delas, porque você perde um pouco de velocidade com isso. Vamos ver, agora o carequinha vai encher o saco. Ele tá comentando também que até aquela criancinha atacando bola pro cachorro ali embaixo é, influenciava no RNG. É. Nossa, ele pegou um drop de bomba que agora eu tenho minhas dúvidas se aquilo foi hum. E começamos o primeiro segmento, entre aspas, auto-scroller do jogo. <risos> e ele conseguiu ali um drop de 5 rupees, que esse sim, eu tenho certeza que foi manipulado. Que foi tacando fogo na placa. É, quando, quando eu aprendi a run desse jogo, essas manipulações ainda não existiam. É, tudo novidade isso aí. Agora é esperar essa... Subrosian aí, que é uma raça exclusiva desse jogo, é, ir pro sair da tela. Isso que ele tá fazendo nessa tela, deu aquelas espadadas aleatórias ali, queimou a placa, também tudo pra manipulação de RNG. E agora ele vai pro outro mundo desse jogo, que é Subrosia. Esse é o mundo onde ele pega o Rod of Seed, que é o item principal do jogo, onde você controla as estações. E é onde está o, o Tempo of Seasons, onde você adquire o poder sobre as estações, né? Uhum. Ele agora vai pegar o, o Rod, e é o poder de controlar a, a inverno, que vai permitir com que ele atravesse por cima de lagos, já que no inverno os lagos ficam congelados. Lembrando que vocês podem mandar perguntas para a gente pelo Twitch at Speedruns Brasil com a hashtag ATVTQ2018. É, agora ele vai catar Season de Inverno. É, essas áreas aí, cada uma tem uma mecânica diferente pra você atravessar. Eu suponho que a forma esperada era você passar de sair com o boomerang, que o jogo que os desenvolvedores pensaram. Mas, como a gente ignora o boomerang na run, vai de bomba mesmo. Bom, agora é... Save com saving kit. So, um, we're still continuing the RNG minute. Now he went through the title screen and that actually rolled the RNG sum. So he has to fix it. Yeah, the RNG or the title. Ele tá falando que ele tá Isso tudo que ele tá fazendo é a continuação da manipulação de RNG, né, voltar para tela de título para zerar, né, o frame count e tudo mais. Sim. Mm -hmm. Além de ser mais rápido do que se mover de volta por lá. É, ele, ele, ele aproveita, né, as do, une as duas coisas. Se tá jogando com emulador, não. Muito provavelmente ele tá jogando no console mesmo. Com, geralmente é, ele... jogos de Game Boy é com o... Como chama? Game Boy Player. Game Boy Player. Ah, Game Boy... No GameCube. E ele tá jogando no GameCube mesmo. Bom, agora o carequinha vai encher seu saco. É, reparem que ele se posiciona num spot é, mais ou menos no meio para que a movimentação do careca seja mais rápida. A depender da posição que você atravessa para falar com ele, 
a movimentação dele é bem demorada. E nessa parte até o qual botão ele tá com o, o Rod of Seasons aí é, influencia no posicionamento desses inimigos quando ele entra na tela. Se ele tivesse com o Rod no botão A, os inimigos estariam em posições diferentes. É, agora ele vai pegar o Shovel, que é necessário para algumas coisas do jogo. Principalmente para main quest, você só pega um item com, com o Shovel. E ele deixa desequipado as coisas no, no Spot A, para não ter o trabalho de abrir o menu e equipar o Shovel por outra coisa. Pessoal comentando se como o Elder pode streamar. Sim, não tem nenhuma restrição, eu creio, para a questão de Game Boy. Hoje em dia a gente já tem emuladores bem estáveis. Mas aí vai da, da comunidade ou não aceitar ah, as runs de emulador. Eu acredito que a board do jogo A borde do jogo não tem restrição a emulador, não. Ele tem os emuladores recomendados que são muito semelhantes a, a, ao jogo... A, ao console real. É, ele jogou aquela... Oh, pode falar, Fully. Não, eu só ia falar que de toda forma esse jogo ele tem pra Virtual Console, se eu não me engano pra Wii, pra Wii U também. Então é um Sim. outro jeito de você jogar em console, entre aspas. Ele tem, eu acho que pra 3DS. Sim, é que o 3DS também tem mais dificuldade de capturar, né? É mais por isso ah, que eu falei. Sim. Não, é o Wii, é porque o Wii e o Wii U não tem, é por isso que eu comentei o 3DS mesmo. Ah, não tem no Wii U? Não tem. Nossa, eu jurava que tinha. Bom, agora ele vai pegar o, o Power Bracelet, também conhecido como Croissant dos Brothers. <risos> é para, né? Manipulação para conseguir matar os dois com uma bomba só. E agora ele tem que ir para... Do lado de fora da dungeon tem outro spot que ele tem que descer. Aquela escadinha ali em cima. <risos> pra pegar um item. E logo depois ele volta pra aquela escada que ele passou ali pra prosseguir a dungeon. Se não me engano, ele precisa de pelo menos sete bombas pra passar desse segmento aí. É, nesse jogo você já toma dano, né, pela explosão da bomba. Porque, tipo, no Zelda 1 você não tomava. Não tomava. Ah, são seis bombas. É, isso que você comentou da explosão da bomba, eu não vou comentar muito agora, mas vocês vão ver mais pra frente o quão importante a bomba é nesse jogo. Sim, com Ela é importantíssima pra um skip. Vou deixar vocês aí esquecerem disso por enquanto, que na hora que vocês vão ver é... Talvez não exploda a cabeça de vocês, mas se alguém jogou esse jogo casualmente, e pra eu que fiz a run desse jogo há um tempo atrás, aquilo ali explodiu minha cabeça, velho, é muito absurdo. Esse trocadilho foi pretendido? Não, não foi não. <risos> eu só me liguei depois mesmo. Bom, é, agora ele tá indo pro é, o mini boss dessa dungeon que o Furlin tinha comentado, o Facade. É, ele é o boss que tem o único glitch, eu diria. Tem algumas outras coisas que vai de pessoa pra pessoa, eu acho, definir o que é glitch e o, o que não é glitch, o que é damage boost e por aí vai. Eu acho que é algo que gera mais discussão em speedrun é isso, é saber se tal damage boost pode ser considerado um glitch ou não. Mas vocês vão ver aí agora. É, esse mini boss, basicamente, se você tiver um spot específico, ele, ele é fraco a bomba, né? Se tiver um spot específico e jogar a bomba, ele toma o um dano mesmo sem ter spawnado. Aí você tem que spawnar ele na hora de dar o último hit só pra ele morrer mesmo. Era pra ter um chefe aí. É, é aquele boss que eu tinha comentado lá no começo, que ele pode começar uhum. atingindo antes dele spawnar na versão japonesa, então... <risos> é, não fica muito desafiador. Não que ele seja desafiador por padrão, né? Sim, sim. Gosta de salvar tempo. É isso aí. No caso, se você fosse lutar contra ele na versão americana, você dependeria dele spawnar e ele teria alguns padrões, então dependeria de RNG, né? Nesse caso, é. ele tivesse um padrão, você poderia atingir ele mais vezes no começo. E no Ainda caso, assim, da versão japonesa, deixa a run, além de ser mais consistente, deixa mais rápido também. É. Ainda assim, na versão 
é, americana, o padrão mais rápido seria três ciclos e o mais lento cinco. Uhum. E aí, na japonesa, é one cycle, né? Easy every time. É. É. Bom, ele tá indo agora pro final. É, tem meio que um movimento, não é muito complexo, mas ele vai tentar pegar essas duas plataformas aí. De... E é, como eu disse, não é complexo, mas é um time save. E agora é um Dodongo, o pai do Dimitri. Como sempre, <risos> padrão, o padrão de segundas, segundas dungeons de Zelda, no boss da Dongo, por muito é, tempo Dodongo. foi assim. <risos> e como sempre ele gosta de engolir bombas. É, o Dodongo aí, a bomba não é o que causa dano nele, o que causa dano nele é ele cair no espeto. Uhum. A bomba só dá o stun pra você carregar ele com o power bracelete, a.k.a. croissant. I, uh... Croissant. <risos> o cara tá me deixando com fome. <risos> é, vai ter croissant pra caramba na run ainda. Bom, agora ele pega o Gift of Time. E vamos ter um segmento um pouquinho maior até entrar na próxima dungeon, que é a Poison Moth Lair. Que é basicamente uh, o seguinte. Mou dorme. É uma centopeiazinha, né? É, é um centípede. <risos> Esses bichos viram casulos <risos> e depois eles podem evoluir pra algum inseto voador, tipo borboletas ou mariposas. Tum, tum, tum. Basicamente, é um Moldorme evoluído aí. É, repare Pokémon que... Feelings. Pokémon Feelings. <risos> repare que esse reset dele é... apareceu escrito Game Boy no começo. E esse é um reset diferente. Ele salvou o jogo. Mas ele deu um reset direto no console pra, ter, pra tipo, a manipulação ser mais absurda ainda, tá vendo? Esse reset Game Boy não é um reset, não é um soft reset, é um hard reset. É, é um hard reset. É, eu posso falar um pouco disso porque em Pokémon Red, que eu já fiz runs, tem disso também. E, é, provavelmente a RNG se se ela funciona do mesmo jeito, né? Que ela conta de quando você inicia o console, né? Tipo, com um reset no console. Ou com você desligar e ligar. Sim. É, ele acabou errando a manipulação, vamos ver mais uma vez. Essa manipulação é nova pra mim, eu não, não sei pra que serve. A manipulação nesse jogo, ela é baseada é, por algumas ações que você faz. E ela tem um contador, que ela vai tipo de 0 a... É exemplificando aqui, né? De 0 a 500. E, por exemplo, uma espadada... Ah, ele faz isso pra pegar o ring, ok. Interessante. Muito interessante mesmo. E, é, por exemplo, uma espadada aumenta o contador de RNG em X. É, atravessar a tela aumenta o contador de RNG em 50, tá ligado? Ele faz tudo isso aí pra pegar dinheiro e... Oh, o, 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 o acho ring. que é isso que ele tava tentando manipular, que ele... Sem rupetas lá. Sim, é, as coisas. Eu não sei se o ring é utilizável, porque eu acho que tem rings que aumenta dano e por aí vai. E quando você pega um desses rings, você tem que pagar pra um cara pra ele meio que identificar qual é a função dele. Talvez seja pra isso o dinheiro. Ou então pra alguma outra coisa que a gente vai ver agora, porque eu também não conheço essa rota e o jogo tá muito diferente. É importante <risos> dizer sobre speedruns que as estratégias, as rotas, elas mudam continuamente, dependendo do jogo, né? Alguns mais parados, alguns mais movimentados. Mas tem sempre runners, grupos de runners, descobrindo estratégias novas o tempo todo. E isso pode fazer com que as runs mudem radicalmente. <risos> É, agora ele tá fazendo um minigame aí de dança, ele tem que se mover no ritmo certo e dar um gritinho no ritmo certo também, na, na hora certa no caso. A gente vê esse subrosing aí no meio, mostrando a direção que ele tem que seguir. Aí ó, pá, pá, gritinho, uh! <risos> Como é que eu gritinho de novo? Vamos ver, ó. Uh! Uh! <risos> e com isso ele pega o boomerang, que também é algo que não fazia parte da antiga rota. Então vamos ver aí pra que é que serve. E é por isso que ele pega o dinheiro pra poder... Quer dizer, não. O dinheiro dá pra isso, meu Deus. O dinheiro desse mundo é diferente. Eu vi aquele zero e falei besteira. 
É interessante isso, porque <risos> esse ninguém pega bumerangue, né? E normalmente na run ele não precisaria do bumerangue. Sim. Então vai rolar algumas boomerang strats aí. Ah, é, até porque você pega o Medical Boomerang em uma dungeon mais pra frente. Então pegar o boomerang normal é realmente diferente. Uou! Uou! Vamos ver o que é que vai sair daí. Agora ele tá ganhando dinheiro desse mundo. É. Uh, uh. É, provavelmente não tá fazendo pra conseguir mais dinheiro. É, não, realmente não sei pra que ele vai usar esse dinheiro. Tanto é que eles nem estão comentando mais nada, né? Estão, estão lendo doações, então. Sim. Não deve ter muito mais o que ele fazer mesmo nesse é, jogo, nessa hora. Eu, eu ouvi um deles comentando que teria que de, é, fazer isso oito vezes, mas eu acho que a rota. É, você não tem mais o que fazer oito vezes por conta da mudança de rota. Algo assim. Oh, ok. É bom, ele errou ali, vai ter que fazer de novo. Vixe. We have a five dollar donation from Crime. Shoutouts to Mighty. Good luck, buddy. We have a fifty dollar. Quanto vocês podem mandar perguntas aí pra gente também, tanto aqui quanto no Twitter. Podem mandar qualquer pergunta pelo tweet at Speedruns Brasil com a hashtag at TDQ 2018. E não só o seu tweet vai aparecer aí na beirada do layout, como também nós vamos ler essa pergunta aqui durante a live. Gigo, seria esse o Just Dance com mod de GBA? De GBC do, do Zelda? Muito bom. O mais próximo disso, realmente. Ele pegou, momento... uma... ah, perdão. Ele pegou uma seed ali. É... Eu, como eu disse, eu não sei as mudanças de rota, mas essa seed você planta em alguns spots específicos e depois de X tempo ela cresce em uma árvore que te dá algo de volta. E essa árvore normalmente te dá um anel. É... Eu realmente não sei o que aconteceu com a mudança de rota. E eu não sei como ele consegue um tempo tão próximo do antigo WR, que era com a rota completamente diferente. Uhum. Ah, beleza, isso aí é continuando essa sequência aí de danças, né? Tá ficando mais rápido, tá aumentando a dificuldade. É, então, Mercury, o... como o Gigo tava falando... Isso não tava na rota anterior que ele conhecia do jogo, foi uma mudança de rota recente no jogo, então a gente tá aqui esperando pra entender por que, que ele faz isso também. É, Até ele... porque essa parte você falou que era de pegar o boomerang, né? Ele pegou o boomerang, mas o cara comentou oito vezes e eu acabei de recordar algo que tava tendo a bid war pra definir qual seria o patch. É isso que eu ia falar, ah, nesse então... momento o Dimitri abriu uma vantagem ainda maior. Ele está com 3.500 dólares contra 2.900 do Mush. Uou. Bora, Dimitri. Isso daí pode ser o motivo dele estar tá fazendo isso também. Sim, Porque... tô... a hora que você falou também me, me toquei. É. Só quando ele terminar para saber. O cara falou oito vezes, essa daí é a quinta vez agora. Ele tá só farmando dinheiro. É, tem mais três vezes aí, né, a galera? Quiser perguntar qualquer coisa, só vamos. Ele realmente tá farmando bastante rup, hein? É. é, a essa altura, pela rota antiga, ele já estaria dentro da dungeon. A não ser que isso aí permita que ele faça um major skip mais pra frente. Algo muito bonito de se ver. <risos> Bom, tá ficando bem frenética a, a, a dança. <risos> Todo mundo ficando quieto pro cara se concentrar. <risos> Awkward silence. Essa parte depende muito de audio kill. Ah, ok, ele ligou a flauta. Ah, ah, é isso que eu queria. Nice. 
com a flauta ele pode definir qual do e dos três pets ele quer para ele. Ah, eu acho que eu lembro de alguma coisa assim, quando jogar casualmente, que dependendo de onde você consegue a flauta é que define qual que vai ser o seu pet. Sim. É porque a flauta do, do Rick, é, você ganha ela meio que por padrão da história. Sim, então, se você chegar no Rick sem ter uma flauta, ele vai te dar a flauta pra, você, pra ele ser o seu pet. Se você comprar na loja, vai ser um, um dos outros dois, e se você conseguir desse jeito, vai ser o outro. Sim, é, ele desceu ali pra aquela tela só por descer, onde tem uma árvore, e é exatamente o que eu tinha comentado no começo da run. Aquela árvore ali serve de warp. E agora, com o dinheiro, ele vai é, dar o appraise, é, identificar o, o que é cada anel. Pelo que eu li, rapidamente, escrito rato, é, tipo hearth, que é coração, né, em inglês. Então, esse anel provavelmente deve reduzir o dano, que ele tem. provavelmente é alguma safe stretch. O pessoal comentando de valer dinheiro. Na verdade, o contador que eles têm ali é a arrecadação que eles teve, tiveram de doação né, para a instituição de caridade. Então vai tudo para a Médicos Sim. Sem Fronteiras diretamente, eles não tem nada de prêmio. Eles estão hein? coletando dinheiro para eles mesmos, é para os Médicos Sem Fronteiras. Que é uma instituição que leva ajuda médica humanitária, né? Pessoas afetadas por conflitos, armados, atos naturais, epidemias, desnutrição, enfim. É uma instituição de caridade internacional. Uh, agora o Might vai enfrentar o, o Blaino. É, os 10 rupes que ele farma na run é só pra essa fight de boxe sensacional. É, tem, uma vers... tem uma diferença entre a versão americana e a versão japonesa. É, na versão americana, você não pode ter itens equipados pra enfrentar o Blaino. Enquanto na japonesa você também não pode. Mas se você tiver com o item equipado, o jogo desequipa automaticamente. Quando termina a fight na japonesa, os itens que você estava equipado voltam para sua mão. Enquanto na americana não volta, você tem que perder tempo abrindo o menu de novo. Essa fight aí é para você adquirir as luvas de boxe, que é o item necessário para usar o Rick, que é esse canguru aí. E com isso você pode pular buracos aí até antes de... a terra de Arox Feeder mais tarde. <risos> Tem algumas stretches aí pra você dar alguns pulos é, com o Rick e, e salva um pouco de tempo. Que é um pouco antes de dar o pulo, você dá um soco. É, mas vamos ver, né? Ele teria que... É, ele vai pegar agora a pega do Seed, que é o item, diria, mais importante do, do jogo. <risos> com certeza, é. Com certeza. Uh, no, em alguns jogos da série Zelda, você tem a pega dos boots, que é o item que permite você correr. Nesse jogo, você pode, pra você correr, você tem que ter a pega do Seed, só que a pega do Seed tem, tem uso. Então, é, você tem um, a capacidade máxima de 20 nessa run, a não ser que ele pegue um upgrade pra 50. E você corre por um tempo X. E você tem que fazer um item management pra você conseguir usar a pega do Seed de forma otimizada pela run. Isso é bem complicado. Eles acabaram de comentar isso, né? Que os drops de pega dos seeds são bem, bem mais valiosos do que o próprio dinheiro na run. <risos> Bom, agora ele vai pôr a chave ali que vai é, abrir a represa e o nível da água vai ficar o mesmo em tudo. É, inclusive eu fui conferir aqui, a pega dos seeds dá um boost de 50% na speed mesmo. É absurdo. Ajuda demais. Bom, agora ele tem que voltar pro inverno. Ah, ok. Eu acabei de perceber uma coisa, ele não pegou a segunda estação e pra entrar nessa dungeon, ele teria que ter a segunda estação e ele vai deve pegar um pouco mais na frente ali, com o Rick. É, ah, ok, ele vai pegar o Dimitri. Ah, sim, ok. É, tem muito tempo que eu joguei esse jogo casualmente, então eu não lembrava que o Dimitri aparecia nessa parte se você tiver a flauta e estação inverno. Sim. Ok, GG. Dimitri foi o vencedor e agora... What? 
É, porque a questão do Dimitri é que ele é feito para nadar, né? Ele nada muito rápido, mas para andar ele anda muito devagar. Então foi mais ele jogo ali ele pegar o Dimitri no colo e sair carregando pelo gelo. É, com o Rick você teria que o Rick poder dele pular, você teria que ir pela esquerda dar um pulo, mas com o Dimitri você vai ali pela água. E agora ele pega um desses é, quadradinhos, você precisa de quatro coisas dessas aí pra liberar o dungeon mais pra frente. Mas, e com isso, agora ele vai pra joia. esquerda. Isso, uma joia. Agora ele vai pra esquerda pra ir pro, pra Subrosia pegar a outra, é, mais uma estação, né? Que é a de uh, verão. Verão? Verão. Verão. É, verão. 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 Eu sempre fico em dúvida entre primavera e verão nesse jogo. Porque o efeito de, de ambas é fazer crescer as plantas. Bom, agora ele tem que conseguir uma, um item, ele pode estar em quatro posições é, nessa área aí. Ele não teve RNG bom nas duas primeiras, vamos ver. Nem na terceira, é no último spot possível, ele vai pegar essa estrela. E esse item é necessário pra... Pra você é, pegar a, a próxima, o poder da próxima estação. Ele não usou a... a como é que se diz? A Pegasus Seed pra voltar, porque era esperado que ele pegasse no primeiro. E se ele usasse de novo, a, a, o contador dele ia ficar meio zoado. Bom. É, nesse momento ele não tem muitas opções para repor as pegas e seeds dele, então ele vai fazer meio que um gerenciamento das que ele tem por enquanto para durar até o próximo spot onde ele consegue farmar esses seeds. Sim. É, vocês viram ali que ele deu um saving kit, e o saving kit é, te joga de volta para o último lugar que você é, saiu, né? Como ele saiu da loja, ele esquipou aí uma andada que ele teria que perder, um, sei lá, uns 20 segundos andando de volta pra loja, só com um saving kit. É, essa Subrosian aí, essa garota Subrosian, ela tem uma chave e essa chave dela é tipo a chave mestre, ela consegue abrir tudo que existe no universo e você precisa dela pra abrir essa, essa sala, só pra isso, na, na Randa. Né? <risos> Which we need to get into Dungeon 3. I feel like summer is like the most useless season, probably. Using it in the D3, D4. No, autumn's the most. Ok. Yeah. Agora sim ele vai poder entrar na Poison Moth Flare. A gente vai ver o Dimitri um pouco mais pra frente. O fato de que ele já tem o Dimitri agora vai poupar um pouco de tempo nele na. Uma, numa, numa vila que tem mais pra frente. Mas o tempo que ele gastou pra pegar a flauta não compensa, não. Uma coisa que tem nesse jogo é que às vezes ele desvia, mas algumas vezes ele tem que passar essas graminhas que tem no meio do caminho. Porque elas, elas deixam você um pouco mais lento. Então, não é... Tipo, às vezes vale a pena desviar, mas às vezes não tem como. Então você tem que buscar um jeito de... Passar por elas do menor número de tiles. É, no, no geral, tem que saber qual é a rota mais rápida, né? Se a rota mais rápida for pela grama, só vai. Uhum. Mas se tiver como desviar, aí você vai por fora. Ok, agora com o Dimitri, ele passa ali pela água e finalmente vai poder ir em direção à próxima dungeon. É, por usar a pega dos Seeds aqui, ele não precisa nadar, <risos> ele vai meio que correndo em cima de, da água, é bem mais rápido. É, é aquela água ali é, é água rasa, é de bois. Ele precisa do verão para fazer essas vinhas aparecerem. A, a água de nadar, ele tá usando o Dimitri. Isso. E agora são tortuguitas. E... Ele tá usando a, a pá aí. Normalmente ele teria que ter. O, o jogo pretende que você tenha o um escudo para poder virar aquelas tortuguitas. É, mas, como ele nunca comprou o escudo, ele está usando aí uma estratégia de virar elas com, com a pazinha. Muito útil. Bom, aí tem a mãozinha 
pior inimigo do jogo. É, ele tenta se movimentar de forma manipular a posição dela, que acabou dando errado, então ele vai ter que perder tempo matando. Mas o ideal é você manipular para não ter que gastar seu tempo matando a mão. E sempre que ela entra na terra, eu acho que se não me engano a, a vida dela enche de novo. Você tem que dar 3 hits para destruir, mas se ela sumir você tem que dar esses 3 hits de novo. Na internet. Ok, acho que tá voltando ao normal. <risos> Bom, é, você viu ali que ele fez aparecer um buraco no chão pra ele cair e fazer um, um fast warp, digamos assim, pra sair da sala. Não ter que andar o caminho todo de volta. Isso. Esse puzzle é bastante difícil quando você entra em ele. Yeah, I did a D-Rust run a couple weeks ago, and I had to look up how to do this puzzle. I was gonna say that, yeah, nice season's puzzles, but... É, o cara falou ali que é, esse puzzle, na verdade, é um pouco difícil, e casualmente ele pode complicar um pouco mesmo. Yeah, so this is a pretty cool long stretch with Pegasus Seeds. Uh, after it, we're gonna get the Rocks Feather, which is uh, another one of the most important items in the run, because it allows us to jump, which adds a whole new dimension to movement. Bom, estamos indo em direção a... Primeira parte, acho entre os melhores itens do jogo. Não é o, o, o mais importante, mas é, pra mim, um dos melhores itens do jogo. Um dos melhores itens da série, no geral. Que é a Rock Feeder, o item que te permite pular. Você se jogam os Zeldas, muitos Zeldas que você vê que o Link praticamente não pula sem você correr de uma, uma beirada. <risos> o Link sabia pular mais cedo, ele desaprendeu depois. Sabe aquele seu amigo que fica perguntando, ah, qual é o botão que pula? KKKKK. Então, <risos> na verdade, tem bastante Zelda que você tem essa mecânica de pula. É. É porque não são. Muitos são, são, não são os mais conhecidos, né? Ele caiu. Eles são. É, ele caiu, acabou perdendo tempo. Ele gastou a. Ele gastou a pega do Seed pra fazer um. Um skip nessa parte. E como ele caiu, ele. Ele vai ter que perder tempo aí jogando casualmente. E só sobre a mecânica de pulo, é porque o único Zelda 3D com essa mecânica é o resto de Breath of the Wild, Breath, Breath, sei lá. Sim. O meu inglês é horrível. Mas os Zelda 2D, vários deles tinham mecânica de pulo. Começando com o segundo, né, que era o Zelda 2. É, o Zelda 2, inclusive essas sessões de... de platformers, igual ele fez ali agora, né, que é meio que... Parece, parece um jogo de plataforma 2D mesmo, tinha bastante disso no Zelda 2. Depois ficou meio que esquecido. Mas esse jogo é, ele faz, ele usa um pouquinho disso também. Eu, eu acho que ele usa isso mais pelo padrão Capcom. É, essa sessão de plataforma era usada no Zelda 3, é, no Zelda Link's Awake. Sim, sim. Mas depois, é, tanto Oracle of Seasons quanto Ages e o Minish Cap foram jogos feitos pela Capcom. E especialmente no Seasons e Ages eles usam bastante isso. Essas sessões assim. Uau, ele acaba errando ali o pulo. Não sei o que ele tentou fazer. Ah, ele teve uma doação de aqui de mil dólares do Tarla, mas o comentário não tá disponível ainda. Nossa, mil ah. dólares. Nice. Ele tá indo agora pro Mid Boys dessa dungeon. Que é Splatoon Hype. <risos> Basicamente ele precisa do Power Bracelet pra tirar a, aquele blooper, ou seja lá qual é o nome daquele bichinho de Mario de dentro da água. E depois eles têm que ficar dando espadada. Se eu não me engano, dois Spin Attacks finaliza. Ele deve tentar usar a Stretch do Spin Attack pra finalizar. Se ele tocar na água, não, ele vai tentar quatro espadadas. Hein? Ok. Se um desses bichos aí tocar na água, depois de você arremessar ele pra fora da água, ele entra na água automaticamente e você não consegue mais causar dano nele. Reparem que ele tomou alguns ataques desse bicho e ainda assim a vida dele não baixou, exatamente por conta do anel que ele. com a manipulação. Logo depois do Dungeon 2, que aumenta a defesa dele. Bom, agora ele vai pegar a Big Key. 
Ele, ele, ele tem um pulo diagonal aí, né? Ele tava comentando que ele prometeu que não ia fazer muitas, muitos trocadilhos durante o round, porque ele costuma fazer. <risos> Mas ele já esqueceu de fazer alguns. <risos> Bom, agora a gente tá indo pro Flying Moldorme. <risos> Não é nem de longe tão ruim quanto o um Muldorne. Ah, não, não chega nem perto. Mas tudo é possível, né? Torcemos sempre por uma não queda. Chama Mótula, né? É isso, é Mófila. É, é, mas essa fight é manipulada também, né, não? Não é que a fight é manipulada, mas o chefão, ele, os padrões de ataque dele são simples. Ah, sim. Ele vai pro meio agora e aí é praticamente GG. É, yeah, GG, nice. O primeiro ciclo de ataque dele é sempre aquele giro grande uh -huh. e depois ele para no meio. Ah, então easy. Como, ele, como eu, no primeiro ciclo ele conseguiu acertar os ataques, foi bem de boa. É, tem uma doação aqui de 100 dólares do Jeremy223 dizendo Estou adorando assistir a run de Oracle Seasons Me faz lembrar da minha infância, quando eu jogava tantos jogos maravilhosos no Game Boy Lembram, lembram de como o Game Boy era divertido? Bons tempos Bons tempos eu, eu Era extremamente triste não ter tido um Game Boy quando era pequeno que... <risos> Na minha cidade nem vendia essas coisas, eu morava no interior, era muito difícil ter acesso Eu fui ter acesso só depois com os emuladores eu falei, bo... eu falei bons tempos aqui de sacanagem também, porque eu nunca tive Game Boy. <risos> aqui só tinha Mega Drive e acabou. Bons tempos. Uh, bem do tipo Mega. <risos> uh, Bom, é, mais pra frente a gente vai ver um pulo oh, que isso right. é possível de fazer com a pega do Seed. Uh, ok, não, ele ignorou esse pulo e vai fazer outro stretch. É, você faria um pulo uh, por uma ponte. Ah, não, ok. É porque, é porque por lá ele teria que ter o Rick. Mas como ele tá com o Dimitri, ele tem que fazer essa outra rota. Ok, verdade. E agora ele tá indo pra... Pra uma vilazinha aí mais pra frente. Uh, a próxima dungeon é a... Dancing Dragon Dungeon, onde tem a melhor... Música uhum. do jogo. Essa dungeon que ele tá indo é onde ele pega o Warp Seed. Além de ter um boss bem conhecido pra quem já jogou Ocarina of Time. Sim, é bom ele ter o Dimitri aí, porque ele vai ser no Twitch nessa cidade. É, por padrão, no, na run padrão do jogo, você pegaria o Dimitri aí, só pra passar dessa cidade, que você pega o Flipper, você precisa dele pra isso. E agora ele vai pegar só a Warp Seed, e vai voltar... É, eu não entendi muito bem, ele tá tentando fazer alguma stretch. Eu acho que ele só não lembrava mesmo do menu, hein? Fiquei confuso. É, acho que sim. Agora ele vai subir aí pra pegar as coisas que permite ele adquirir a... A, o Flippers. É, o Dimitri é necessário justamente pra subir essas cachoeiras. O Dimitri conhece o Waterfall. Nossa, um Pokémon, que velho. estranho, eu nunca vi isso que ele fez. Tipo... Ele nem precisou atingir todas as estátuas em, ao mesmo tempo. É, normalmente você empurra três estátuas uh, pra uma posição X e deixa a quarta mais afastada, dá um spin attack e pega todas. Só que ele deu o spin attack enquanto dava um pulo ali, ele posicionou as estátuas de forma meio estranha e atingiu as quatro. É. Estranho. Interessante. Novidades aí pro jogo. <risos> e agora tem que dar aquele mergulho, o Dimitri não sabe mergulhar. E os bad. Essa parte é meio engraçada, porque se você ficar marchando lá, você ganha boost de velocidade dentro do... Só que... E, e você consegue usar o item do B, só que se ele tivesse com o item equipado fora de ordem, ele não conseguiria usar a espada, ele só ganharia boost usando A e B. Ele é para os chip chips. 
É. <risos> Peixinhos de <risos> Super Mario. E esses oh. jogos de Game Boy do Zelda, eles têm, eles costumam aproveitar alguns... O, o, o game que joga bastante Link's Awakening, né? E é, eles aproveitam é bastante, bastante personagens dos jo da, jogos de Mario também. Link's Awakening tem até um, um Kirby como inimigo. É, e tem um Chomp como <risos> cachorrinho. É, tem muitas referências a, a Mario e outros jogos da É, agora vai começar o próximo segmento de Auto Scrollers. Eu acho que diria o último segmento, o mais longo de todos. Então, se tiver alguma doação pra ler, ou então alguma mensagem no Twitter, fique à vontade, Nath. Eu vou procurar umas doações aqui. O Twitter está parado. Vamos mandar mensagem no Twitter, galera. Uhum. Acho que agora apareceu a mensagem da, da doação de mil dólares. Oh. Você escuta primeiro aqui nas Pichões Brasil. Obrigado. <risos> <risos> Eu tô procurando oh, uma declaração galera. importante dizendo que <risos> abacaxi não pertence à pizza. Muito verdade. Ah, a galera não gosta de pizza havaiana mesmo. Nem abacaxi, nem ketchup. Cada um com seus gostos, gostos, pessoal. Cada um com seus gostos. Eu comi uma vez uma, uma pizza... Eu fui à pizzaria, né? A moda da casa dele é maçã. E foi uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida, velho. Com que? Maçã? Maçã, velho. Pizza com maçã. Hum. Eu já comi o de abacaxi também, muito boa. Mas, é, cada, é como, como o Nath disse, né? Cada um com seus gostos. Tem aqui uma doação de 50 dólares do David M105, que disse Eu sei que a minha esposa está assistindo agora, então precisava doar e tentar colocar essa mensagem. Eu te amo, Hayley. Ó... Oh. Ó, oh, Cavaí oh. desumei. Uma oh, pena que ela provavelmente não entende português, então infelizmente ela não vai ver essa <risos> mensagem. <risos> Mas sinta, sinta. Ela vai sinta sentir chamada. words do, do seu marido chegando. <risos> Fica de boa aquele. Ele traduziu do lado dela, pô. É, exatamente. 50 dólares do Fleck, que disse... Senti vontade de doar de novo, porque os, os, os Oracles, né, são os meus Zeldas favoritos, estão entre os meus Zeldas favoritos. E eu ainda me lembro muito bem deles, de quando eu jogava na, na infância, e de quando eu joguei de novo no começo desse ano. Muito bom, apesar de eu preferir o Aegis. E ele doou para o incentivo de Half-Life. Concordo com ele, Aegis é melhor. O é... Aegis é, é o mais focado em puzzles, né? Sim. É. Uh, um, um pouco antes dele entrar nessa parte aí pra pegar a terceira estação, que é a de primavera, ele... Você vai ver, ele vai sair dessa caverna e vai, vai sair de uma escadinha. Ele foi pra direita e puxou uma pedra. É, quando ele sair da caverna, no caso, vocês vão ver. Ele foi pra direita e puxou uma, uma pedra. Porque mais tarde ele vai ter que passar por esse segmento de novo. E ao invés de fazer um backtracking absurdo, ele só vai esquipar com o pulo ali pela direita. Ele tinha puxado a pedra. Ok, com isso podemos ir pra melhor música do jogo. Quer dizer, tem mais uns segmentos aí. Tem o Mush ainda pra pegar a, a chave. Ah, o pessoal comentou da Randy Half-Life. Ela não tá aparecendo no schedule agora porque né, tá como um setup, é porque ela é um incentivo. É, ela é uma... e... a própria ela é um incentivo. É, eles deixam escondido até o incentivo ser batido e ver quanto que tá, quanto que tá o incentivo ainda pra bater, eu não, eu não sei. É, ele fez um mini skip ali, é, teoricamente você teria que dar uma Só volta um por baixo pra pegar o... Mas ele conseguiu pegar ali por cima mesmo. Ok, agora ele pegou uma pinca de bananas. Todo urso gosta. O Half-Life N% no setup Block 5 está em 14 mil dólares dos 50 mil que são necessários. É, eu acho que tá para acontecer até... É, vai ser depois do bloco de Mario, hoje de noite, né, indo para a madrugada. Assim, então tem um tempo ainda. Uhum. Tem também um tweet do Mick Dog dizendo Tem alguém que corre Zell Drifter no Brasil? Não que eu saiba Também não conheço, cara Eu infelizmente não conheço nem o jogo 
Se você por aí correr, Zé, o Drifter, você não participa da comunidade, porque a gente não te conhece. Então venha participar da comunidade. É, o comentário, ele usou o Mush ali, ele pegou a planta, entrou na caverna lá em cima, porque ele vai mandar um saving kit, e o saving kit joga pro último lugar que você saiu. Então ele tem um time save relativamente grande aí, pra que ele volta direto da caverna e não tem que voltar até o toco da árvore, mudar a estação e por aí vai. Agora ele vai ter que botar a estação de inverno e liberar a entrada da dungeon lá em cima. Oh, nice jumps ali. É, tem, tem uns jumps muito absurdos mais pra frente aí no jogo. Tem uns muito absurdos mesmo, velho. É, é ridículo. Bom, com isso, ele bota a chave e libera mais uma vez a melhor dungeon do jogo. Qual a melhor música do jogo? Agora sim. Essa dungeon é muito boa. Eu vou, comentar, eu vou comentar essa dungeon dançando, véio, porque a música é muito boa. <risos> Alguém liga a câmera aí, por favor. <risos> Gigão, você precisa fazer essa, uma run de Zelda na GD que um dia, cara. Ah, eles vão em breve, ver o que é entretenimento. Em breve, Link's Awakening com Bob Marley de fundo. <risos> Vai rolar. É, uma coisa dessa run... Ele, teoricamente, pra pegar o Dimitri pela rota normal, ele teria que entregar todas as bombas dele pra uma gangue de pivetes que maltratam o Dimitri. Mas como ele pegou o Dimitri por outros meios e foi pagando com o dinheiro que os Moblin lá cobraram ele, é, ele acabou salvando bombas pra abrir essa parede. Ele teria que perder um pouco de tempo pegando um, um baú. E presta atenção nessa música, véio. vou até ficar calado um pouquinho, porque é muito boa. <risos> é, uma pequena otimizaçãozinha que ele faz aqui, né, que você tem que empurrar todos esses... Ah, esses vasos, meu Deus, <risos> já fugi da palavra, para os switches. Você vê que assim que ele começa a empurrar o vaso, que o vaso começa a mexer, ele já pode descolar do vaso e, e fazer o um movimento para continuar resolvendo o puzzle, ao invés de ficar empurrando o vaso até o final, então... É, é, um mínimozinho que ele salva em cada movimento no final dá uma grande diferença. É, ele teve que perder um pouco de tempo ali matando o Blob, que atrapalhou ele. E acabou o efeito por conta do pulo do, da pega do Seed. Ele vai usar mais uma vez agora. Uh, essa dungeon, talvez a gente veja aí um, um damage boost pra ele fazer um skip. Próximo do final. Ah, uh, ele acabou se jogando sem querer. É, mais uma vez ele... Como ele... Uh, ele usou a pega do Seed ali, só que como ele fez besteira, acabou, acabou, o efeito dela acabou antes e ele não conseguiu fazer o, o skip que ele queria. Meu Deus, o chat não para de falar de comida. Eu não consegui almoçar direito. É por isso que eu não olho pro chat. Eu tenho que olhar pra ver se tem perguntas. Esse é o meu segredo. Eu não olho, na verdade, porque eu não, eu não consigo me focar em duas coisas. Sou incapaz. Ah, eu sou rio com multitarefas também. Mas eu, eu, o meu treino é a Twitch, porque eu tenho que ficar olhando o chat, jogando, comentando. Rapaz, até quando eu não estou jogando, eu não consigo acompanhar o chat. Daí você tira o... <risos> Bom, é, ele pega o carrinho ali, ele bate no switch... Porque ele tem que pegar um item antes, que é uma chave. E aí sim ele pode prosseguir com o jogo. Ele tem que matar os like-likes aí. E vai dropar uma chave bem no meio. Ele vai tentar pular. Ah, não, ele se jogou na água, ok. Ele podia tentar pular pra pegar a chave no ar e não ter o um segmento dentro da água. E finalmente ele vai conseguir alguns drops de pega do Seed mais pra frente. Tem uns potes ali em cima que dão esse drop. É, ele já tava ficando com poucas, né? Tava só com quatro ali sobrando. Sim, é um comentário sobre é, a Roxida. Essas escadas que você pode... Ah, essa daí, por exemplo, ele vai pular por cima dela, porque 
A movimentação quando você tá descendo a escada é muito lenta. Então se você pular por cima, você consegue esquipar todo essa, esse movimento speed que você perde por ali. Então sempre que tiver um segmento desse de escada, ele vai pular. Como a gente tinha comentado da grama também, que deixa ele mais lento, ele sempre tentar, é, se tiver como, pular por cima da grama pra esquipar ela, pra não perder velocidade. E agora é tipo... Aganin, eu não sei o nome desse boss, mas é tipo um Aganin. Você só consegue causar dano, de, é, você só consegue saber qual é o real com a luz acesa e causar dano também. É, deve ser bem baseado, porque segundo aqui o nome dele é Agunima. É, 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 é o irmão mais novo. É. <risos> e como vocês viram, só quatro Spinatex é o suficiente pra terminar essa fight. E agora estamos indo pro melhor item do jogo. Eu gosto de muitos itens desse jogo, velho. É, no caso, no caso ali, na, além do, do, dos, do, dos spins, né, ele precisou usar as, as seeds de fogo pra, pra acender a, as tochas, se não me engano, naquela boss fight. Sim. Ele teve que acender as tochas, sim. E finalmente o Badogão! Que? <risos> Sling Shot, também conhecido como Badog <risos> ou Estiling. Esse nome eu nunca tinha ouvido. É, Badog é o nome mais comum por aqui. O nome, o nome padrão é Estiling. É, o Badogão ali, vou chamar de Badogão, vocês vão lidar com isso. Né? É, ele permite que você atire as sementes que você pegou lá na primeira dungeon com ele. E aí ele pode acender essas tochas aí, atirando as sementes de fogo. O único objetivo dele era acender, então ele deu o um saving kit. E com esse warp ele volta pra onde matou o boys, então ele pode fazer outras coisas e... E pegar os itens que ele precisa depois. Ele vai usar o, bago... o Badogão aí de novo pra bater no switch. Vamos ver se ah, os morcegos não atrapalharam, muito bom. E agora sim ele vai pegar a Big Key. Vamos ver se ele vai fazer esse pulo. É muito difícil esse pulo. Uh. Caiu uma nice, vez. Nice! Boa, boa. Yeah, that jump is quite difficult. Uh, you have, you have to try to like curve your jump. It's very awkward, so it's impossible. Second try probably breaks even with. Esse jogo, quando você tá pulando, é, a, a sua movimentação no ar é yeah, yeah, estranha. Em relação à inércia, sei lá, cara, é difícil você controlar o link e fazer aquele pulo não é nem um pouco fácil. Agora ele tá indo pro último segmento da dungeon, né? Ele deve colocar uns badogão aí, isso, com o warp, com o warp seed, porque... Uh, se você usar o warp seed em algum inimigo, é, você, ao invés de matar ele, você teleporta ele pra um lugar que não existe, então... Ao invés de gastar tempo dando vários multi-hits, você mata ele com uma badogada. Ok, agora a gente vai ver um, um outro damage boost aí com o skin. Uau, ele fez sem o damage boost, meu Deus, cara, muito bom. Gigo GB todo mundo, falou que a gente ia ver, a gente não viu nada. Ele fez melhor, cara. Aquele pulo normalmente, você, por ter uma janela muito apertada, você pega o damage boost com um daqueles dois robes. Mas ele ignorou completamente e conseguiu fazer o pulo de boa. E aí temos a fight de goma, mais uma vez, tem que tirar é, pimenta nos olhos dos outros a refresco, né? Basicamente, uhum. isso aí é a fight. <risos> Nessa tirando... fight, o jogo normalmente pretende que você acerte primeiro essa garra dela pra sair do caminho e você ter mais facilidade de atingir o olho com, com o Stiling, mas, pô, não precisa. É, você tem que se posicionar bem ali e aproveitar momentos que ela levanta a mão pra atingir o rosto. É, o pessoal que já jogou Crown of Time deve estar perguntando, pô, a Goma não é uma aranha, né? Por que ela tem essa, essa pinça aí de caranguejo, não sei. Bom, o, o nome desse inimigo nesse jogo também é Goma, então a gente não... Bom, é, não temos culpa. Então, a Goma nesse jogo, sei lá, ela passou por um processo de evolução e criou isso. É, vale lembrar que na série Zelda, no geral, você vê muitos bosses que são reutilizados, como é o original do Zelda 1. 
Ele pega uma coxinha ali e voltando só a goma. É... Você tem várias versões dela em vários jogos. A goma do Ocarina of Time é diferente da goma do Twilight Princess, por exemplo, que a Twilight Princess é, é uma árvore de goma, a do Ocarina of Time é só a, a, a suposta goma padrão. Eu tinha até esquecido da, da Twilight Princess agora que você comentou que eu lembrei. Pô, essa daí é a goma João Kleber Caranguejo. <risos> Estamos indo para quinta dungeon, é bem rápido esse segmento, ele vai pegar a, a estação, que é a parte que demora mais, mas tipo, entre uma dungeon e outra é muito rápido. Próxima dungeon... Ah, pertinho, né? É. Próxima dungeon é a Unicorn's Cave. E para entrar nela ele precisa da estação de primavera. Primavera não, desculpe, outono. Ele faz esse cool jump aí mais uma vez. É muito complicado fazer esses pulos, exatamente por conta da movimentação do Link. E ele precisa dessa bomba pra liberar a entrada do local que você pegar a, a última estação do jogo. Bom, agora ele andando por Subrosia mesmo. Não tem mais muito o que falar até ele chegar na próxima dungeon. É. A próxima dungeon que tem um dos itens mais irritantes, na minha opinião. É muito chato. Usar o item é chato e o som que ele faz é muito chato. É, uma coisa que eu não lembro, ele não pega nenhuma outra espada nessa run, ou, ou pega, ele chega a pegar a Master não, ele, Sword. Não, ele pega a espada nível 2. Ah, Noble ele pega, ok. Até porque a espada nível 2 está no caminho pra... pra sexta dungeon. Então, tipo, não tem por que não pegar. Sim, é mais porque, assim, eu conheço bem pouco da história desse Zelda, é um dos que eu menos joguei até hoje, inclusive eu tenho que jogar mais, né? <risos> É, eu, vim, eu vim pra run aqui meio que sabendo só os tricks e não tanto da história. É, pra falar a verdade, eu não manjo muito da história do jogo, porque quando eu joguei eu era muito novo e meu inglês era uma porcaria. <risos> já, já, já fomos todos assim, eu sei bem como é. Na época que eu jogava a Korean of Time quando eu era pequeno, eu não, eu não conseguia. Eu só conseguia passar tipo, a parte da Great Street, depois eu não sabia o que tinha que fazer, eu não sabia ler <risos> direito. Eu fiquei, tipo, 10 anos até é? zerar aquele jogo. Saudade de passar uma semana tentando descobrir como entrar na Great Street, porque eu não achava o escudo. <risos> Not me, brother. I'm keeping the bow, but this should cover the cost. Now, take your fancy rings and get lost. Mas a história é aquele basicão, tipo, ah, a Jean lá foi raptada, né? Você tem que juntar os oito baguletes genéricos e quando juntar os oito baguletes genéricos libera a dungeon onde tá o chefão final, você luta com o chefão final e acabou o jogo. Basicamente isso. Ele joga o primeiro Nossa. cogumelo pra fora, porque você só consegue puxar outro cogumelo quando o primeiro some. E a animação pra desaparecer é bem demorada, então ele joga pra fora da tela e puxa o outro e entra na dungeon. Bom, essa é a Unicorn Cave, uh, tem vários segmentos aí com o Minecart, ele vai pegar uma chave agora. Ele vai grindar bastante chave antes de prosseguir na dungeon. E o item da dungeon você pega bem early game também. Dá o link dando esse swag, swaggerzinho um lado e pro outro quando cai o mesh. Ah, mas é devagar, você tem que fazer alguma coisa enquanto espera, né? Pois é. Mais uma parte platform em 2D. É, isso aí ele tem que vai fazer pra pegar o item da dungeon. E quando, assim que você pega o item, o jogo meio que quer te ensinar como o item funciona. Então eu tenho que resolver um puzzle com ele pra sair dessa sala. 
que o item é a, a Magnet Reload, só que ele simplesmente dá Saving Kit e GG. É, é. é. Mais fácil. Mais uma, uma coisa que eu acho que eu não comentei, né, a questão que ele tava usando tanto o petzinho dele pra nadar, que quando ele, quando ele nada mesmo, né, o Sol, o Link, Sim. tem dois jeitos de você nadar nesse ah, jogo. Só, só, só o segundo, por só o segundo, talvez ele tente fazer um skip meio complicado, ah, okay. que ele tem que dar, é, pronto, ele conseguiu. É, você dá um pulo enquanto você tá no ar, sem cair no buraco, e a, a janela de frame pra você fazer isso é muito apertada. Ele conseguiu fazer ali sem problema. É que essa magnet é que você pode tanto atrair quanto empurrar, né? Tipo, os objetos. Então ele usa isso pra... É, se, tipo, se distanciar daquele imã, né? Tipo, usando o magnetismo pra passar do buraco. Isso. Se eu entendi direito. É, enquanto ele ainda tava no buraco, ele tinha que... Uh, ele dava um pulo. Então, se ele errasse a janela do pulo, ele cairia ali. Essa sala, ele tem que matar os bichos na ordem e abrir o baú nas, na ordem que ele matou os bichos. Mas, Acho desculpa, que... você pode voltar a falar sobre a mecânica de nadar? Tem que abrir na ordem também. Não, o negócio é. de nadar é porque é meio besta. Você pode tanto se mover ou ficar apertando A quando tá nadando, é porque não tem uma, muita diferença de animação se você faz as duas coisas. Só que se você fica apertando A enquanto você tá nadando, a velocidade de nado sua é o dobro. Então, é uma coisa que, que agiliza muito, assim, pode nem passar até despercebido pra quem tá assistindo. É absurdo. É, se eu não me engano, esse jogo tem uma tabela, um chart de velocidade, e provavelmente a velocidade mais rápida do jogo é quando você tá usando uh, ou o hookshot, eu não sei se nesse jogo tem, mas quando você linka ele com o, o age que você adquire, e quando você tá usando a Magnet Globe também para se puxar para um outro imã, deve ser as velocidades mais rápidas que, que você deve adquirir no jogo. Porque, ó, vocês viram aí, é... Uau! Ele foi além, ele ainda conseguiu andar no meio do ar depois de usar a Magnet Globe. <risos> Muito bom. Aquela região ali em torno desses, desses S's, né, dos giratórios magnéticos, é meio esquisita, né? Dá pra fazer essas coisas ali naquele entorno. Sim. Ah, ele vai pegar a última chave antes de ir pra parte da dungeon. Ele prossegue com quatro chaves. E depois disso ele vai enfrentar o mini boys que... Eu não sei o nome, mas eu chamo ele de Tiger Wood. Ah, eu tava dando risada com o Tiger Woods, agora eu posso falar. <risos> é, o nome do boss acho que é Tiger. <risos> ah, ok. <risos> ah, meu Deus. <risos> é, eu não sei direito se tem algum gimmick por, por conta desse boss, já que ele tem um rabo que é muda de cor entre vermelho e, e azul. O que talvez signifique que você possa puxar ele com o Magnet Ring, ou o Magnet é, Glove, mas eu realmente não sei, a galera nunca fez isso. É, não, na, na run, inclusive, a estratégia é só mesmo bater na espada com ele assim que, assim que ele estiver perto. Oh, nice! Aquela chuva de fogo, você normalmente teria que usar essas esferas magnéticas como um, tipo, um escudo, mas ele só foi ali na teimosia, tancando dano. É, com, com o ring, ring que ele pega de half damage, fica muito melhor pra passar por ali. Uhum. Bom, agora ele vai liberar esse último é, key block aí, vai fazer esse segmento vertical, é, segmento 2D, e vai pro boy. Esses pulos que você bate com o magnete, tipo, ele vai fazer agora tirando pra baixo, ó, se empurrando. É muito bom. Tem um mini skip aí também com o magnete, vamos ver. E nice. E agora é o boss mais chato, mais por conta do magnete ring do que por causa do boss. Esse só é insuportável. Eu espero que ele consiga um ciclo. Esse só é muito chato. Por favor! Okay. Ai, muito bom. Okay. Foi bom. Quase que ele conseguiu ainda, tipo, pegar o 3 ali no final, mas o último escapou. Mas foi muito bom mesmo assim. Esse boss foi o Dig Dogger. 
<risos> Esse é o nome dele, é sério? <risos> Sim. Sim. É o Big Boy do Zelda 1, digamos assim. Que é o grandão que se divide nos pequenininhos. Ah, Só ok, eu sei. É. é o que mata com o Recorder. É, só que esse não é na base da música, é na base da porrada mesmo. Muito boa. Uh, ele tá indo pra próxima dungeon agora, que já tá praticamente no, no território dela. É só ele pegar essas sementes aí e entrar na direita. E a próxima dungeon... O quê? Ah, não, é na direita lá embaixo? Não, é na direita em cima, velho. O que ele tá fazendo? É... Ah, ele tá indo ah, pegar okay. duas. É, ele vai pegar... Ele não tinha pego essa, eu pensei que ele tinha pego antes. É, essa é a última que ele precisa pegar pra... Não, é porque essa daí é a que só libera depois que ele completa cinco dungeons. Então é nesse momento mesmo. É cinco ou quatro? É, eu realmente fiquei em dúvida. Eu achava que era quatro. As minhas notas eu anotei cinco. É, eu, eu, eu era quatro ou cinco, mas como ele tá indo pra lá agora, é, provavelmente é cinco mesmo. Ele tem que pegar outra Jill na praia também. Aí sim, ele entra na, na dungeon. Ele vai usar a Mystery Seed aí, e a Mystery Seed pode ter efeito de qualquer outra Seed. Então, ele tem que usar a Mystery Seed nessa interrogação no chão, mas para não perder tempo equipando duas Seeds diferentes, ele fica usando ela até acender a tocha ali. E o super chefão é o Moldorminho. Ou dorme o retorno. <risos> Ele fez isso aí pra aumentar, é, dar respawn na pega do Cid. Bom, essa, é, essa área inteira você tem que usar todas as estações pra lidar com ela. Pra resolver os puzzles daí. Isso é bem legal. E a música é muito boa também. Sim, é numa, acho que é uma das melhores músicas do jogo. Com certeza. É, o próprio Runner falou que é a música preferida dele. É, eu acho que eu ainda gosto mais dessa do que a do Dungeon 4. Eu prefiro a do Dungeon 4, mas essa é quase o mesmo nível. Uhum. É muito boa. É, é nessa área que ele vai pegar a espada nível 2, resolvendo um puzzle Sim. ali na a Não Lost tem nesse, no Zelda, geralmente, aquela trade em sequence que você tem que ficar trocando um monte de itens aleatórios entre personagens para no final ganhar alguma coisa boa? Então, nesse jogo especificamente, toda essa trade em sequence só te leva a receber uma informação, que é como você faz nessa na né, Lost Wood para encontrar a espada. Só que se, se você já tiver a informação, que você já jogou antes, você só pode ir direto e não precisa pegar todos aqueles sequências de itens, e é o que ele está fazendo agora. É, é bem simples aí, ele só tem que seguir a sequência de estações e sair pela esquerda, ele tem que passar pelas quatro estações, em uma ordem específica e sair pela esquerda. Ele é mais fazer... fria, mais quente, né? Sim. E ele tem que fazer isso de novo também para prosseguir pelo... para a próxima dungeon. Só que aí ele tem uma sequência de... Uh, de mapas que ele tem que entrar. É esquerda, abaixo, direita e cima. É, eu, não, eu nunca soube a ordem direito disso, mas faz speedrun, é basicamente a partir do inverno depois você muda a estação pra três vezes, duas vezes e uma vez. E aí você passa, então você não precisa nem saber qual estação você tá, só precisa apertar a X quantidade de vezes e é de boa. Bom, agora ele tem que dar uma volta ali por baixo pra liberar a parte lá de cima. E aí ele entra na... Na próxima dungeon. So there Ancient Ruins. Which, uh, Looks cool too. So this guy right here is, uh, can be super annoying if he spawns on the Tudo isso pra empurrar um, uma estatuazinha. <laughs> É, esse jogo tem... Ele não tem tantos puzzles, mas tem muitos puzzles que 
são baseados na troca de estações. Tem que ir mudando as estações para poder fazer avançar um pouquinho e depois muda para outra e tem outra coisa que você pode avançar e assim sucessivamente. Sim. District is pretty cool. There's a few annoying parts, but uh, I think the route you take through in the speedrun is a lot different than you'd probably expect. Bom, vamos lá. Essa dungeon é onde ele vai pegar uh, o... Acho que é Medical Boomerang, ou se preferir, Boomerang nível 2. E... Se eu não me engano, essa dungeon também tem uma coisa muito chata em uma sala específica. Quando chegar nela eu comento, se for realmente nessa dungeon, né? Mas vocês viram aí, ele tem que dar a volta só por causa desse bagulho aí do meio. Pra jogar ele pra direção certa. Tem bastante puzzle relacionado a isso no, no jogo em si. A famosa catraca. É, a catraca. Agora <risos> <risos> mais um maravilhoso saving kit aí. Esse jogo tem categoria sem saving quit? Acho que não, né? Porque no Zeldão não. Que tem as duas. Sim, não. Esse jogo tem a categoria de 100%, que é você zerar, eu acho que é o Oracle of Seasons, depois você zera o Ages e depois você tem que zerar o Seasons de novo. Nossa, Nossa velho. Hum, Porque é 100% com as rings? É, 100% de tudo. Nossa senhora! E pra, é tipo, pra você ter o um jogo 100%, você tem que pegar os itens de um jogo e passar pro outro. E depois passar de volta. Uhum. Aí você enfrenta o Ganon no final. Ah, então tem que voltar pro Season, tem que ter a ring do Ganon derrotado, né? Isso. Ele tá tendo problemas com esse jump Agora aí. foi. Ah, eles até falaram, falaram malditos, eles patearam. Mas é, era, só, era só o posicionamento dele aqui. Faltou ajustar um pouquinho. É, aquele é um dos pulos difíceis do jogo. É, lembrando que nenhum desses pulos que ele tá fazendo, assim, esses complicados com a Pegasus e Seeds, é pretendido no jogo. É, o layout foi feito para que ele desse umas voltas maiores ou pegasse outros itens. Ele tá ali meio que forçando o máximo da distância que ele consegue atingir, é, pulando com a velocidade aumentada da pega do Seed, então não são pulos fáceis de fazer, porque o jogo não queria que você fizesse isso. Sim. É... Ele vai agora pegar o Medical Boomerang, que é um item muito quebrado. Muito bom. Ele paralisa o bicho e ainda causa dano. E agora ele ficou empolgado aí porque veio um drop de pega do Seed. Sempre nice. Uh, o Boomerang, ele também tem, tem uma coisa muito boa, que se você coloca, bater com ele naquele sóizinho, eles dropam fada. Então, se, sempre que você matar um daqueles inimigos que é um solzinho que deixa você sem usar a espada, ele vai ter o drop de fada. Uh, ele tava com a Seed equipada em vez da espada. Ah, acho que ele manteve ali pra... No, frame, no primeiro frame que acabasse, ele já fosse capaz de, de usar de novo. Esse Medical Boomerang, você arremessa ele e você coloca depois de arremessar. Oh, é, eles comentaram agora mesmo. E inclusive você pode, ele vai, ele tem uma distância bem generosa, então dá pra é. você ativar os itens de bem longe. Aí vocês viram ele batendo um salzinho e pegando a fada. <risos> Tem uma doação de 50 dólares do Chris que se Charizard só dizendo Estou adorando a ótima run e o comentário. Você é incrível, Mary. Se eu não tivesse dito o nome do cara, eu já ia agradecer, mas tudo bem. <risos> o nick dele nem vogal tem. É, mas não é ele que tá comentando, é? O Ryan? Não, a galera do Couch tá comentando. É, tá falando pouca coisa. É, então, ele falou que o Mari é incrível. Então, se ele falou bem dos comentários antes, ele pode estar falando de você. Ah, então, falou de todos nós, né? Muito obrigado aí. Valeu aí por acompanhar Não, eu... a Restream oficial. 
Oficial. Mas eu tenho certeza que de mim não é, porque eu não tô falando quase nada. <risos> Essa sala aí você só consegue empurrar o bloco depois de matar todos os Stalfos. E agora ele vai pegar uh, uma chave e enfrentar o mini-boss da dungeon. Que pode vir a ser uma fight meio chata se ele acabar errando uh, uh, os padrões de ataque. É, o comentário está falando disso aí. É, depende bastante de reação e RNG pra pegar a, a quick kill desse boss. Ele basicamente vai carregar um spin attack, spin attack e vai esperar que o boss vá em direção a ele. Pra, <coughs> desculpe, pular e usar o spin attack. Ah, nesse caso nem nesse foi necessário pular. Quando você tenta se aproximar, ele acaba fugindo, como vocês viram aí. Oh, nice. Oh, nice. Nossa, ele pegou um padrão muito bom. O chefe se jogou em cima dele, velho. Uh, presta atenção na próxima sala, que é a sala onde Link é miseravão. É só isso mesmo. <risos> Ah, e só um outro comentário sobre a próxima sala que ele vai entrar. É, a sala que ele vai entrar agora tem dois switches no chão. E o switch que... Uau, first try, velho. Nice. É, o switch que faz aparecer a escada é 50%. Tipo, pode ser qualquer um dos dois, é aleatório. Eles invertem sempre que você entra na sala. Eles trocam, no caso, pode ser qualquer um. Então ele podia ficar ali pra sempre, ou então ele podia pagar de primeira, como aconteceu. Ah, entendi. Se, se você erra, ele reseta a sala. É. Ele, se você erra, ele dropa inimigos e você tem que sair da sala e entrar pra apertar o outro. Ah, saquei. Ok, estamos chegando no chefão. Ele só vai botar essa, esse jump aí em um lugar não esperado. Cama elástica? É, cama elástica, é isso. <risos> ele caiu? É, ele, ele só se jogou pra apertar o switch. Ah, tá. <risos> Nem vi que tava fora da tela, ele só jogou é. um boomerang. E agora é o boss, é, é tipo o Mandala. Man 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 Eu não sei o nome dos bichos, velho. <risos> Eu tô pulando ah, aqui também, um... relaxa, velho. <risos> Essas cabeças aí só são destruídas quando elas estão abertas e com o boomerang. E depois disso... Uou, nice! Meu Deus do céu, cara. Que Double fight kill. Ótima, Good fight nice. sensacional. Muito rápido. Yeah. Muito rápida. É, o cara acabou de comentar, e essa é uma das melhores fights que... Tipo, é uma das fights mais bem feitas que eu já vi. Uhum. Foi muito bem feita essa fight. Esse, esse inimigo no Zeldão é o famoso Boquinha, né? Boquinha, é. <risos> The Legend. <risos> Um, so there's a trick coming up called boomerang clip, I guess. It's a small thing, but if Mighty positions carefully, he can throw the boomerang in between two. Uh, ele vai fazer um, um tentar fazer um, um boomerang clip agora, onde você se posiciona num spot específico e arremessa o boomerang entre essas duas os dois blocos ali. E aí você pode bater no switch. Nice. Yeah, that's why he waits to do the boomerang clip. E agora você tem que falar com o capitão Stalfão, piratão. E uh, tem um segmento que eu gosto muito nessa, nessa side quest oh, Quando você entra no barco. Mas como tá em japonês, não vai dar pra ler o texto também. Então, whatever. Mas a gente comenta. <risos> a gente faz uma dublagem ali. Uma dublagem, pronto, gostei. <risos> Aquela parte é mais pra iniciar essa quest aí do deserto. É, tem uma sequência de botões que ele tem que apertar. E quando você aperta os botões na ordem certa, você libera essa porta aí. E agora ele tem que encontrar um... Um caveirão fantasma, que vai dizer basicamente o que ele tem que fazer. E seguindo isso, é, ele tem que procurar um sino pra levar pros piratas, só que esse sino, é, ele pode ter qualquer um desses roles aí no deserto. Só que essa cabeça da caveira, ela vai sinalizar. Com 
É, na verdade, acho que tem quatro rolos específicos, né? É, acho que são quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Ele, ele sabe a ordem e ele pegou o RNG muito bom que tava no começo. Logo no primeiro. Ele pode estar nesse último spot aí, por exemplo, que é o mais distante de todos. Ele deu muita sorte em estar ali no primeiro. Ele foi pegar mais umas pegas do Seeds e agora ele vai uh, voltar pro, pro Subrosia pra pedir pra consertar o sino. E aí sim, ele pode terminar a side quest pra liberar a próxima dungeon, que é a Explorer Script. Que é uma dungeon onde a Run começa a ficar um pouco que mais quebrada. Sim. É onde ele tem, tem quase que, acho que o único crit, digamos, da que é o Paul Skip. É, é o hum, Paul Skip. É. Não, não é bem um glitch. Na última não é um dungeon também tem um negócio bem interessante, mas... É um negócio absurdo. É. Ah, não, é verdade. Tinha esquecido desse. É, essa conversa aí é meio engraçada. É, na versão americana você... Tipo, você pede pra ele consertar o sino, né? Aí ele fala, tipo, ele você fala, conserte o sino, não sei o que. Aí ele, é como se fosse um... Porque é, você acha mesmo que eu devo consertar esse sino? Aí tem duas opções. Uma delas é por favor, e a outra delas é tipo, conserte, tá ligado? Eu estou mandando tipo, conserte. Vai. É. Aí se você falar por favor, ele não conserta. Mas se você mandar, aí ele conserta o sino, tá ligado? Meu Deus. Ele tem que ter atitude. Meu favorito drum. Official name. <risos> Agora ele vai entregar o sino pro chefe dos piratas e vamos pra melhor cutscene do jogo. <risos> o navio tá pronto, chefe! Yeah. Beleza, vamos entrar! <risos> É engraçado que o navio sai da terra, né? É um navio fantasma, né? Então... É, muito bom. O problema é o Link, que é material e tá ali dentro, não sei como. Nada faz sentido. É isso. O Skyward Sword tem alto naviozão lá navegando aquele mar de areia. Pois é, referências, ó. Olha só. Thank you. Chegamos, capitão! Agora a gente pode puxar de vez! Ele só vamos, gambada! Agora tá na água. <risos> Conseguiram atravessar para outro mundo. E agora vem a melhor parte, velho. Ah. É muito bom isso. <risos> oh, eu tô enjoado! Eu tô enjoado! <risos> Tô passando mal, vou vomitar, tô muito enjoado. Como é que você tá? Ô, oh, seus otários, vocês são piratas e ficam enjoados de ficar navegando? Foi mal, chefe, já passei, tô de boa, tô de boa, já passou. Basicamente, eles são piratas que ficam enjoados por navegar. E o chefe reclama, né? Lembrando que é exatamente isso que tá no diálogo em japonês, tá, gente? Porque todo bom speedrunner sabe japonês. Exatamente. exatamente. <risos> tá no diálogo em inglês também, vai podem jogar em inglês que é a mesma fala. <risos> Mas aí você não vai ir mais devagar e a gente não quer isso. É, exatamente. A gente quer ir rápido. Temos mais um pulo aí. Nice. É mais ou menos a mesma distância daquele pulo da dungeon que ele errou 20 vezes. Mas aí ele fez de primeiro. <risos> e com isso ele entra na próxima dungeon. Explorer Script, Dungeon 7, que tem o Paul Skip. Quem quer falar sobre isso? Ah, ok. Ah, por onde começar? Bom, nessa sala que ele vai... Não nessa, na próxima, na verdade. É, ele vai tem essas salas 
é, que tem essas quatro tochas e cada segundo, né, mais ou menos, uma tocha vai apagando. É, o jogo pretende que você vá dar uma volta por aí até achar o Paul, é o fantasma que está fazendo isso na sala, e para derrotá-lo e aí sim quando você voltar na sala todas as tochas vão estar acesas. Porque se você continuar na sala quando todas as tochas apagarem, você é transportado de volta para o começo da dungeon. Só que aí ele tem uma forma de ir quebrando aquela parede ali do lado e começando correndo dali. Se ele for muito rápido e não errar, ele consegue chegar ali naquela escada e passar dessa sala oh, no oh, último oh, segundo. Oh, aí ele oh, oh, primeira. Vai, seguiu, velho. E aí, assim, okay, ele evita de ter que lutar contra esse Paul, né? Contra o fantasma que tava fazendo aquela maldição na sala. É, é, um, é um bom time save isso. Uhum. Eu não sei dizer se isso é um, um glitch. Eu não considero um glitch, eu considero... É, não é um glitch. É, ele... Sim. É um glitch, tipo, no, no sentido de que... É, eu, os, 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 os programadores eu, certamente não, não, não esperavam que ele fosse fazer um negócio desse, né? É, porque, então... mas assim, a única coisa que ele faz é chegar muito rápido na escada, e a escada tá Sim. ativa, independente das tochas estarem apagando ou não, então... Sim, Sim. Ele, eles não pensaram, tipo, que o cara ia falar, ah, ninguém vai conseguir chegar é, em tempo não. aqui e deixar o hitbox da escada lá. Pois é. Uhum. E falando em... Uh, pulos difíceis, em breve a gente vai ver mais dois pulos aí bem complicados por conta da mecânica do, do jogo de uh, pulos diagonais, digamos assim e ele vai ter que fazer dois pulos diagonais uh, tipo, o máximo que você consegue pular são quatro tiles de distância que é essa distância aí e ele fez, ele fez os dois de primeira são pulos realmente Isso complicados é muito difícil o jogo não pretendia que você pulasse por aqueles gaps só com Pegasus Seeds e Rocks Feather. É, você teria que pegar o item da dungeon pra conseguir passar daquilo. Isso daí é, é um sequence break absurdo, a dungeon fica bem mais fácil. É, essa, Ram, essa dungeon é, com certeza, acho que a mais técnica que ele fez né, até agora na run, de longe, assim. Sim. Ele tá acertando tudo de primeira, é realmente fantástico, ainda, ainda mais em maratona. Pois é. E ainda tem... Ah, ele deu azar ali com o com Armos, foi exatamente o último que ele encontrou. É o Armos que você empurra aleatório também. Quase que ele fez uma besteira. Agora eu acho que ele vai enfrentar o outro Poe que tem, né? po, po, que tem nessa dungeon Porque a próxima sala ele não tem como esquipar o, o Poe é, é absurdamente ridículo o tempo que você teria que ter pra esquipar ele A próxima sala é uma sala com água Aí ele basicamente fica no spot, carrega os spin attacks e, e GG a próxima porta para ser o mais rápido possível. Que é nessa sala. Essas quatro tochas aí também deveriam originalmente ir apagando aos poucos e ser transportado por isso da dungeon quando elas terminassem de apagar. Então por isso que ele teve que ir ali do outro lado e lutar contra o fantasminha para a sala ficar normal ele poder atravessar. Então é isso que ele pulou naquela primeira sala. Velho, ele fez, ele fez um pulo absurdo e ele vai fazer outro pulo absurdo agora. É um pulo bem difícil. Se cair aí, ele repara como ele tá se posicionando com... batendo com a espada ali. Ele vai dar um pulo vertical. Nice. Nice. Vertical não, desculpe. Horizontal. E agora ele pega a Rockscape, que é... é... Acho que é um dos meus itens favoritos na série inteira. Mas... Permite que você plane por um tempo. E agora e ele vai fazer agora só pulos vai muito fazer legais, que né? ele possa dar pulos ainda mais longos, não pretendidos pelo jogo. Pois é, como vocês viram ali. <risos> okay, let's jump over this. Uhum. Yeah. Ainda assim, ele vai dar uns pulos muito absurdos mais pra frente, exatamente. Uhum. Principalmente na próxima dungeon, é sério, aguardem. Se ele conseguir fazer... <risos> Meu Deus, velho. Tomara que ele consiga. É muito absurdo. Ah, aquilo é absurdo mesmo. Ele deve tentar bastante, bastante vezes, porque o time save que você tem com aquilo 
compensa. E se ele não conseguir... Pois é, é uma novidade no jogo, ainda não foi demonstrado isso em nenhuma maratona. É, ele tenta se posicionar próximo de alguma tocha para bater nos bichos, para evitar que os bichos apaguem as tochas, porque se ele apagar todas as quatro, você tem que acender de novo para enfrentar eles. E aí temos os robes azuis, os robes vermelhos, os robes azuis muito chatos que atravessam tudo. Os vermelhos <risos> ficam estáticos, como vocês podem perceber, né? E os azuis se movem. Os verdes também ficam estáticos, só que uh, o respaldo dos verdes é sempre no mesmo spot, enquanto o respaldo dos azuis... As duas, não, desculpa, dos vermelhos, é em spots aleatórios. Essa sala aí, ele tem que apertar os botões na, na ordem que tá os números. Então, eu creio que você não tem como fazer aquilo sem pegar o Seed e, e, e Rockscape. Agora vai rolar um outro skip também. Ele podia usar o boomerang pra fazer isso, só que preferiu ir pulando. Ok, agora a gente tá indo pro boss do jogo, que é um dragão aí legal. So this boss of this dungeon is kind of another reference to Zelda 1. Uh, I forget what this guy's called. Uh, é, eles comentaram aí que o boss dessa dungeon é referência ao Zelda 1. Que o boss da primeira dungeon... Ah não, ok. Esse a gente conhece, né? A gente teve... Uma... se divertiu muito com ele ainda há pouco. <risos> Exceto o Ilnus e o... O BTS. Não sei, esqueci o nome do cara. BTS, que não se divertiram. É, eles não se divertiram nem um pouco. O Leque adorou. <risos> e agora ele pega as bolas de cereja. Oh. <risos> Bola de cereja. <risos> Cerejas. Uh, é coisa uh -huh. que vocês estiverem vendo nessa tela é fruto da sua imaginação, viu, gente? Sei São é. cerejas. Não é fruto da imaginação, é uma fruta chamada cereja. <risos> Meu Deus, Guigo. <risos> Mas o nome técnico oficial é Seeds of Life. <risos> Aí vocês, vocês tiram a conclusão que quiser. Não piora as coisas. Cara. Mas é o nome certo. O pior é que é mesmo. Hein? Bom, agora ele tá indo pra Sword and Shield Maze, que é a última dungeon do jogo, antes do Final Boy. E a gente vai ter uma sequência de pulos aqui bem complicada. O primeiro antes mesmo da dungeon. É, você tem que fazer uma movimentação muito... É, é muito estranho, velho. Você tem que ir, tipo, é, direita e esquerda, e depois direita de novo. É, esse pulo também é bem impressionante, vamos ver se ele faz de primeira. Talvez não pareça tanto, mas... É sério, é muito difícil esse pulo. Ele se posiciona primeiro na esquerda, exatamente por conta da, da inércia oh, que você... Nice! nice. Esse pulo é, é realmente difícil, velho. É realmente difícil. Ele teria que fazer esse, um puzzle inteiro aí nessa parte e dar uma volta absurda. Ah, não, ele só deu aquele pulo. Pois é. Tem um cara psicopata jogando coisas ali na lava. <risos> e aí você decide jogar uma bomba e acontece isso. Você faz o vulcão entrar em erupção e. Acabar lá com a palhaçada, tá uma bomba. Nem que chega como. Só que é tipo, ignorância. Ele é tão ignorante que ele afeta o próprio mundo. Tá? <risos> Quer ver o caos? Né? Uhum. Always happy to donate to a good cause. 
Lembrando que se você tiver perguntas ou comentários sobre a retransmissão, você pode mandar um tweet para a gente no Xpedirons Brasil com a hashtag SGDQ2018. Não apenas o seu tweet vai aparecer aí no layout, como também nós podemos ler aqui e responder a sua pergunta. Agora ele vai fazer mais alguns pulos bem legais e tem, tem um tipo de pulo que ele faz usando a, a Rock Cape e a, a Magnet Glove, que é, que é bem legal. Tipo, você ganha uma velocidade absurda. Ah, ok. Ele vai fazer sem a Magnet Glove isso aí, só com a Rockscape. É um pulo bem apertado. Ele não tá conseguindo fazer. Ele tem que usar a Pega do Seed. Ele não quer usar a... Ah, ok, ele vai usar o Magnet. Ele falou, eu não queria pular mesmo. <risos> não, é, infel você infelizmente não tem que ele não jogar o jogo mesmo. do jeito que foi entendido, pretendido. Oh, e esse pulo aí também que é muito bom. Ah, ele não vai fazer a segunda. Ah. É muito mais difícil, é muito mais difícil. E aí ele tomou um backstab do Linel. Linel Messi. <risos> ok, parece que esse ring, além de diminuir cura a vida depois do tempo. E agora sim ele vai entrar na última dungeon, que não fica no mundo dele, fica em Subrosia. Sword and Shield Maze. Se preparem. Uh, tá, eu, eu vou tentar explicar agora algumas coisas, porque é, é muito complexo, é muita coisa. Mas o primeiro ponto é, é baseado em subpixel. Se vocês assistiram a, a explicação da, da run de Sonic and Knuckles, Sonic 3, né? Sonic 3 and Knuckles, na, no Sonic Block, você sabe que Subpixel é a pior invenção da história do jogo. É. <risos> Subpixel é tipo... É, exatamente o que você tá pensando. Tudo de pior que existe no mundo. Mas, felizmente, a galera sabe como definir o Subpixel certo. Então, eles vão fazer um pulo absurdamente absurdo. Daqui a pouquinho. E a primeira coisa que ele vai fazer é se jogar no buraco pra manipular o subpixel. Depois disso, ele vai utilizar em made kills pra se posicionar em alguns locais específicos. E vai timear um damage boost com bomba pra tomar um knockback e ser empurrado. E conseguir acertar um pulo que é ridiculamente difícil. Vamos ver aí. Ele começa se jogando, né? Ele começa se jogando. Ele vai pegar um made kill baseado nos tiles do chão. Ele tem que se posicionar... Ele vai estar se... Ok, ele não vai usar a espada, eu acho. É, então, ele já vai pra pegar o Seed, puxa a bomba. Ele vai usar alguns pause buffers aí. Pra saber a hora certa de pular. Ah, ok. Infelizmente, quando ele cai, ele reseta a... O subpixel. O subpixel, é. Então, se errar, é... Whatever. Tinha outra stretch também que você utilizava... É... A espada para se posicionar Mas ele tá usando Só o tile no chão mesmo E o último comentário é que o cara que tá Atrás dele comentando, o Z-Master, foi o cara que descobriu Esse skip Ok, vamos ver Será que vai? Ah, não. Ah, hum, não quase, foi. essa foi muito perto. É, ele tava em dúvida se estava no, no pixel correto ou não. Porque ele tem que começar a corrida do pixel exatamente é, perfeito para ter o timing correto da bomba explodir. Agora eu acho que vai, velho. Parece que pegou o impulso, hein? Ele tem que, ele tem que usar a Rock Cape na hora certa, no, pix, no frame yeah. certo. Sim. Nice! Foi. Nice! Nossa, uh. cara. Foram o quê? Três tentativas? <risos> Caramba, ele fez isso muito rápido. E, velho, isso é muito absurdo. É muito absurdo. Ele vai usar a flauta agora pra matar o, os bichos ali, eu acho. Ou não, vamos ver. É, ele vai fazer boomerang stretch. 
A dungeon, é, você tinha um segmento por baixo que era horrível, 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 uhum. horrível. E esse skip aí, tipo, GG, tá ligado? Ah. Praticamente terminou a dungeon. É, ainda tem um puzzle meio chato com blocos de, de gelo, é. mas... GG, velho. Ele já pega a big key aí. Você esquipa um puzzle de empurrar blocos, exatamente esse aí. Que pra chegar nele, você demorar um milênio, velho. Milênio. É muito chato. É, a mecânica dessa dungeon é tipo, é a mistura de fogo e, e gelo, né? Só que vocês não viram nenhum segmento de, de fogo nessa dungeon, porque eles esquipou toda essa parte. Agora a gente tem que seguir o movimento do Armos aí pra pegar uma chave. O movimento é sempre aleatório, você tem que gravar na hora. Tem muito o que fazer, não. Agora tem que jogar quatro blocos desse de gelo no, nos buraquinhos. A grande maioria do pessoal que, que corre tem os canais próprios, inclusive aparece ali o nome dele logo embaixo uhum. da câmera. Mas é sempre Sim. aqui na Twitch, a maioria deles streama pelo Twitch mesmo. Sim. Bom, agora não, não tem muito o que falar, ele basicamente vai estar resolvendo esse puzzle de jogar os, os blocos de gelo uh, dentro dos buraquinhos para congelar a parte de baixo. Então, se tiver alguma donation ou tweet pra ler, perguntas também. Ah, sim, só lembrando que ele tem que fazer um segmento aí por baixo pra. pra ir pra. tipo, pra liberar essa última área. Ele tem que farmar a chave e abrir a porta aí do outro lado. E posicionar o carrinho desse lado aí exatamente pra conseguir levar o, o bloco de neve lá pra, pra área específica. Hip Minecart, não, va não vamos ter mais. Vai deixar saudade. É, ele tem que congelar essas áreas aí pra. Congelar não, petrificar a lava. Virar obsidian. Virar pedra pome. Pedra pome. <risos> Enfim, ele tem que fazer isso pra poder atingir a parte final da dungeon. Tem aqui uma doação de 50 dólares do Dan Jarra dizendo Todo o amor para Zelda, minha série, ué, você falou de série de TV favorita, série de TV? Como assim, cara? Muito Alguém... bom ver você jogar. Alguém jogou muito Zelda CGI. Pois é. Nossa, é essa boss fight aí. Pois é, essa boss fight é tipo a medusa e... Quando ela tá no meio, se você fizer a fight correta é, e não conseguir ser petrificado, você consegue fazer ela sumir rapidinho e voltar pro meio. Então, tipo, não é uma fight muito complicada. Ele até esquipou o coração, porque ele tá com o ring aí que recupera a vida dele. E diminui o dano também. Mas é isso aí. Essa foi a última fight. Agora ele vai voltar pra vila principal e juntar todas é, as coisas que ele pegou. E juntando com esse último aí, que é o Changing Season. E aí ele vai criar uma, uma bola daquelas lá de Dudu e Edu que eles comem, quebra queixo, sei lá que bagulho é aquele. E assim ele vai conseguir barganhar com o Final Boys a, a liberdade da, da Jin. Ou matar ele também, e aí vai na escolha do, do play. Sempre tem esse caminho, né? É. O caminho mais fácil. Mais fácil não, mais rápido. Mais rápido, é verdade.
Reparem que a árvore cresceu, né? Quanto mais uh, desses elementos aí que no final de dungeon você pega, maior a árvore vai ficando. Uhum. E, e agora, um, uma história paralela da, da, da Jin. Aparece o Onox e fala, ah, você está preso num cristal numa pedra. Só isso. <risos> Você nunca vai escapar! So a <risos> Exatamente. E agora a gente tá indo enfrentar um Monox que fica meio que no mesmo caminho pra... pra dungeon anterior. Só que ao invés de quebrar a direita lá, a gente vai pegar a esquerda. E a gente tá no castelo do Onox. O castelo do Nox também é bem simples, você tem que basicamente passar por três salas matando todos os inimigos dela. E aí você chega no Onox. Ali a gente vê a Seeds of Life, entre outras coisas. Eu amo ver mais run Zelda games como like the Oracle Series aqui. Obrigado por o grande evento, por um grande... Você lembra o recorde da, desse jogo, Guilherme? Estou procurando aqui. É, é, eu acho que é 1.42 do Bamboo Shadow, um alemão. Ah, o, ba o Bambu pegou o WR? Uau, é. parabéns, Bambu. E o segundo lugar é o Z Master, né? Acho que sim. O Mairi, né, que é o Runner, ele tá em quinto com 1,46, então os tempos são bem próximos. Ah, ok. O quarto lugar, que é o Drain, que tem 1,44,39, o recorde dele é de 3 anos atrás, antes de ter a mudança de rota. E o time save desse, daquele pulo lá na dungeon é demais do Então, uh, o, a diferença do WR é tipo, sei lá, acho que aquele pulo estava 3, 4 minutos e o WR... Atual não tem essa diferença de tempo pro WR antigo. Pra vocês verem o quão absurdo era o, o antigo runner do jogo. Mesmo que você é rota rápida, o cara tem... é top player ainda. Tá, basicamente, mata todos os bichos aí. Na próxima sala a gente vai rever o Facade, que é aquele boss da Dungeon 2. Só que sem a stretch de matar ele sem ele aparecer no chão. É, ele precisa de cinco bombas no mínimo pra matar o boss. E a gente espera que ele dê um RNG que preste aí. Ok, nice, ele deu um RNG que consegue tomar mais hits. Inclusive, esse mid boss agora é o boss da, seg da segunda dungeon que ele conseguia atingir <risos> antes de spawnar. Tipo, eu não sei se é igual, mas é... É, 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 é igual, é igual. É. E agora ele começa o Onox. Uh... Essa fight você tem que... É, tipo, ela tem três fases, né? A primeira é o Onox Vanilla. E a segunda fase tem o Onox com a Jin. Ele usa ela pra se proteger. Quando você dá um ataque no cristal da Jin, você toma um... Você toma dano. E você toma anima... tem uma animação de choque. Ele vai se aproveitar disso pra tentar dar um multi-hit no, no Onox. Vocês vão ver um pouco mais pra frente. Ah, aí, ó. Ele conseguiu dar três hits. E ele não se importa tanto em perder vida, porque a última fase também é meio que scriptada. E ele ainda tá com essa ringue de restaurar a vida. Pois é. Ele tá, tá bem de boa. Ele vai usar o Rod of Seasons pra afastar a Jin. E agora ele tem que cair no primeiro spot de buraco que encontrar no chão, porque é aleatório e ele tem que cair. E agora começa a última fight, se eu não me engano é Sigma, do Mega Man X. Ah, não, desculpe, é Dragon <risos> Onox. Dragon Onox. Basicamente, você sobe no braço e bate na cabeça. Mas ele vai fazer um stretch onde ele vai de um braço pro outro e fica dando spin attacks. Ele precisa de 8, ah, ele... o Onox acabou trollando ele. Double troll, mas ele conseguiu subir aí. Ele precisa de mais 6 spin attacks pra matar. A vida dele tá, a vida dele tá baixa, mas... Eu acho que não vai ser um problema. Ok, mais três. Hum, ele não conseguiu subir. A vida dele encheu ali o coração inteiro. É, esse é um padrão muito chato. Tem que esperar todo o padrão acabar. Mas tá quase acabando. Ok, mais três ataques aí. E... Ah, não, ok, eram dois, time, GG. Nice, GG. 
Um 56, 56. Nice. Se fosse, se fosse ponto 1, um, ia ser muito legal. <risos> Mas eu tô feliz com a quantidade de dinheiro que ele terminou agora. Então é isso aí. Please, Shout out to the Oracles community for being awesome and really chill and cool. Shout out to the Z Master for doing the extended version of that Manip and Jangler for doing the other Manip, the first half. Surreal for the Heart Ring. O cara tá mandando shoutouts aí pra toda a comunidade de Oracle of Season, que é junto com a Jade, né? Que o pessoal é todo mundo muito gente boa, todo mundo tranquilo. Mandou shoutouts pro Z Master também, que melhorou ainda mais a manipulação pra fazer aquele pulo final. Oh, você está mencionando que vai ter um torneio de Range Seasons depois da GDQ? Então, se alguém tiver vontade e quiser aprender rapidinho, ainda pode participar do torneio com o pessoal da comunidade. Isso aí. Legal. Provavelmente nos torneios vão passar no Speed Gaming. Se você está interessado nos torneios também, eles sempre fazem. Procurar os canais do Speed Gaming no Twitter. Absolutamente Ah, uh, eu... Aparentemente ele falou, não peguei aqui direito, mas... Ele comentou que... <risos> a comunidade do Discord é awesome, chill and dead. Basicamente eles são incríveis, eles são tranquilos e eles estão mortos, porque eles não fazem nada. <risos> e é basicamente isso, ele é 